intrínseca de las personas, que es muy difícil de... de o sea, hay algo, hay algo verdaderamente que es muy difícil de, 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 de entrenar, digamos. Hay, una, una, hay chispa. Algo, una chispa, algo que alguna gente muy especial, muy contada tiene, que es eh, verdaderamente... O sea, verdaderamente ves que es otra clase de equivalencia distinta, digamos. Eh, y, pero luego hay aspectos, hay, hay físicos extremadamente prolíficos y muy buenos y reconocidos, que es gente que hace trabajo muy bueno, importante, en algunos casos más relevante que el que hace alguna de esta gente que uno pensaría que tiene esto, que es a base de, de, bueno, a base de varias cosas, pero en particular organizarse ellos bien. Y en particular yo creo, por ejemplo, al nivel de, del doctorado y el, y el postdoc y tal, los postdocs y eso, es el ser capaz de balancear un poco eh, el tú formarte, o sea, el estudiar, eh, que por un lado es una parte buena de, de hacer una cosa que, que te gusta, ¿no? porque sabes que las cosas que vas a estar estudiando son cosas que te interesan verdaderamente, que son interesantes, y a lo mejor no lo que tú produces, pero sí lo que tú estudias, es algo que Exacto. es muy guay. O sea, ¿no? si te entiendo bien, dices que para llegar a ese proceso de creación, quizá un buen camino es estudiar mucho, aprender, porque además es pero, apasiona, no, pero, y ya vendrá... No, 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 eso no es lo, o sea, ah. lo que digo es que, porque no había, ter, o sea, no había terminado del Perdón, todo, como, sí. que, como que hay, hay dos aspectos, ¿no? Hay el aspecto también de tú crear algo, ¿no? Que es, muy dif, es completamente distinto de estudiar cosas. Es como, digamos, en cierto sentido, es como el salto que, se da, que da uno cuando sale de la carrera o el máster, hacer investigación, que ya no es, hacer ejerci o sea, no es estudiar algo y hacer ejercicios, digamos, no es realmente estudiar algo y ahora crear algo nuevo de la nada, ¿no? Entonces... Es un equilibrio un poco, un poco difícil y es, muy, y es difícil de, 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 de hacerlo de manera exitosa y, que, y, de, y de la manera más óptima posible entre, entre estudiar lo suficiente como para saber algo de, de, cómo, de cómo está el claro, campo y, claro. y tal, y al mismo tiempo de, de entrenarte un poco en la, el proceso de creación para crear algo, algo nuevo que sea verdaderamente eh, eh, útil. Sí. Entonces, aunque, aunque no tengas a lo mejor la chispa esa, aunque, como, como hemos dicho aquí, está el síndrome del impostor a lo mejor diciéndote todo el tiempo que mm. tú eres peor o lo que sea que a lo mejor lo que piensas incluso eh, pero en todo caso para llegar a, a un cierto nivel yo creo que tienes que compatibilizar esas dos cosas de manera que es una cosa que es altamente no trivial yo creo pero digamos eh, entiendo todo lo que me habéis dicho creo haberlo entendido pero yo me refiero a si eso es porque eh, como el músico que aprende toda la carrera de música y luego le cuesta crear porque está, necesita una partitura vosotros sois muy buenos, eso está demostrado, ¿no? Y entonces yo me pregunto si os tenéis que cortar a vosotros mismos en algún momento de a mí me gustaría tirar por aquí, me encanta, yo qué sé, algo de la entropía de entrelazamiento, por ejemplo, ¿no? Quiero tirar por aquí, pero no puedo porque hay un cierto programa que tengo que seguir. O sea, os cortáis, eh, Hombre, quiero decir, yo creo que o eso no tiene sentido. Te, te cortas, pero no en, quizá no, solo, no en el sentido un poco hipersimplificado, quizá que, que decir, para empezar, tú no eres asking. Pero no, es, no quiero decir que no seas muy listo, o, o incluso mejor, o más prolífico, o más relevante de la historia. No eres Aski. Entonces, mm. está bien tener un mito que te motive y tal, pero es importante conocerse a sí mismo y saber tú quién eres, qué es lo mejor que puedes dar de ti mismo y todo mm. eso. No intentes ser alguien mm. que por, porque eres el complement, está en el complementario de ti, no eres tú. Sí, <risa> sí, sí, sí entonces, no, pero estoy por hecho que vosotros creéis entonces, que sois buenos. Entonces, claro, porque eh, yo creo que lo sois. Entonces, depende del día. Pero entonces, <risa> la cuesta... <risa> ¿no? sí, sí, sí. Pero entonces yo creo que ese corta, tampoco hay que frustrarse con el cortarse, porque tú te cortas, ¿qué significa eso? ¿no? O sea, yo leo un, par, un paper de un tema que no es el mío, que me resulta interesante, y digo, ah, esto es excitante, ¿no? El amplituedro de, de Nima, que a mí me parece como que mola, pero la realidad es que no sé de qué va bien, o sea, sé un poco el bla bla, pero yo no me he puesto a hacer las cuentas. Entonces, ¿me estoy cortando? Hombre, sí, podría dejarlo todo, ponerme a estudiar un año, intentar sacar un paper del tema, para luego descubrir que la dinámica de sacar papers va a ser la misma que la que estoy haciendo ahora, que es hacer lo que puedes con lo que tienes. Y que no era tan... Eh, <risa> en el sentido, pero vale, veo que os ha pasado eso, ¿no? En el ¿eh? si, si puedo aclarar, en el sentido que mencionabas del romanticismo pues hace sí, un rato, sí, sí. que desde afuera cuando tú ves un tema, como el tema que comentabas ahora, o cualquier tema, sí. parece muchísimo más excitante de lo que después va a ser una vez que tengas que poner a hacer eh, los cálculos sucios. Pero es que eso pasa en todo. Eso pasa en todo. No solo en la física. Eso pasa, bueno, seguramente pasa en todos lados, pero en concreto en la investigación en física, para alguien desde afuera quizás, si no se ha metido en un tema y le escucha, y escucha hablar de ese tema a un experto que le cuenta todo bonito, va a ser muchísimo más excitante, interesante y atractivo que después ponerse a hacer los cálculos sucios. Y a lo mejor esa persona que piensa que está tan interesada en este tema tan excitante y maravilloso, llega el momento de hacer esos cálculos y se da cuenta que no está dispuesta 
a pasar por lo que hay que pasar para hacer los cálculos y hacer la parte fea que tienes que hacer sí, tú solo perdona, en casa. que se me olvidó decirte que tenía 64 dimensiones y claro, <risa> tienes que hacer todas estas cosas. Sí, es, es, son cálculos sucios que están eh, detrás, que eso es algo o sea, que tiene que lidiar uno cada uno. Una metáfora, por ejemplo, que se me ocurre de esto es, eh, imagínate una, una escultura espectacular que está construida por un montón de gente y cada uno de ellos tiene que hacer un cachito muy, pequeña, muy pequeñito, ¿no? O sea, tienes, que estar, tienes que estar tallando un, un, el capitel de... De, de una columna, ¿no? Y entonces tú ves la obra completa y dices, ¡buah! Esto es alguien desde fuera, esto es la leche, ¿sabes? ¿Cómo me gustaría ser parte de esta cosa? Pero luego si te ponen a trabajar en la construcción del templo este, tú vas a estar tallando un, ¿sabes? Vas a estar tallando ahí el, la, la pierna de un soldado, de un oplita, ¿sabes? Ahí, y, y, y claro, otras partes menos... Y, otras, claro, y iba a decir algo menos, menos políticamente correcto. Pero... No, yo, yo, yo os lanzo una pregunta, Ray. ¿no os da la impresión a veces, a veces, no siempre, de que lo que hacen los demás mola más que lo que hacéis vosotros, simplemente porque lo que hacéis vosotros ya lo entendéis y, os, y, os, y como que lo reducís, cierto, lo simplificáis sí. mucho, porque ya lo entiendo. Sí, y lo sí, que está sí, haciendo sí, otro, sí, igual claro. leo su paper y dice, joder, esto es? mola mucho, ¿sabes? ¿no? Tiene como muchas cosas. Este espejo está más verde en el jardín del vecino, ¿no? Eso es. <risa> Efectivamente. <risa> Eso es. O sea, no ¿Sí? siempre. ¿Estáis todos pero... de acuerdo? Yo sí, desde luego. Yo sí. Yo sí, también. Yo, yo voy... Podéis ser sinceros, ¿eh? Yo ah, voy sí. un poco... Aitor, sé sinceros. Yo estoy de acuerdo <risa> con el 95% de lo que dicen mis compañeros, pero... Para mí hay, hay algo fundamental, que es que cualquier cosa que hago yo, eh, la hago, ya sea eh, cosas que hace otra gente, intentar emularlo o, o seguir una moda, yo lo que intento es que cualquier cosa que yo haga es una pregunta que yo tenga y que quiera resolver. Y para mí la investigación es la satisfacción de resolver una duda que yo tengo. Independientemente de, de lo groundbreaking que sea o independientemente de de la aceptación que va a tener la comunidad. Luego, a efectos prácticos esto no funciona así, porque tú tienes unos plazos y tienes que publicar para que te contraten y seguir así en la, en la rueda esta de la vida. Pero yo pienso que, que no es del todo así, es decir, yo pienso que cualquier duda que yo me planteo, si yo la consigo resolver, por muy naif que sea o por muy eh, bien establecido que esté en la comunidad, o a lo mejor algo que ya sepa todo el mundo, me parece que esa es la satisfacción que yo tengo de ir todos los días a trabajar. Mm. Me refiero, es, esa es la, la motivación que yo tengo en esto. Por eso yo no veo... Es decir, estoy de acuerdo con mis compañeros, pero está esa parte de, de... Yo no pienso que lo que yo hago es trivial, lo que hacen los demás me parece muy guay, sino yo simplemente tengo la satisfacción de entender por mí mismo cosas y ya está, independientemente de lo triviales o no triviales que sean. Yo estoy de acuerdo exacto, con lo que dices en un día bueno. En un día malo pienso, joder, exacto, exacto. Eh, lo que estoy haciendo. Sí, sí, en un día malo es eh, para mierda de corte de pelo que tengo. O sea, ya es que, se extiende a todo. Es que oscila muchísimo. O sea, depende muchísimo del día, de cómo me levanto por la mañana. Hay días que me levanto y por lo que sea, además es algo que no entiendo bien realmente. Si un día me levanto, veo a lo mejor una charla de algo que me parece cojonudo. Y, y, y si es un día bueno, pienso, esto es la leche, y me pongo a leerlo súper entusiasmado y feliz. Porque al final lo que, lo que yo creo que a todos nos gusta muchísimo de esto, nos gusta entender cosas. Es, uh -huh. es una parte importante de, de todo esto. Y, y estamos en un trabajo que, bueno, yo no, no conozco otros trabajos, no sé hasta qué punto es cierto, pero esto desde luego es un trabajo que te permite pasarte los meses y los años entendiendo cosas nuevas, entendiendo cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que requiere cierto esfuerzo para entender. Y entonces cuando se entiende, pues... Sí, es, es, un, es un orgasmo se intelectual. Siente mejor, se siente mejor, ¿no? A veces no son cosas nuevas, ¿no? Son no, lo no, mismo, no, pero lo entiendes ti. mejor. Exacto, oh, también. Mm. Exacto. A, muchas veces es entender la misma estructura, pero cada vez... Te lo voy a demostrar de otra mejor. manera. Mira, coge esta, este isomofismo, ¿no? Eso Marcelo. te lo digo. <risa> bueno, <risa> pero, es, entendiendo mejor, sí. Sí, esto me lleva a un tema que eh, parece que sea un poco antiguo, pero bueno, yo lo suelto, que es, ¿los de afuera parecen más listos? Los americanos, por ejemplo. Los alemanes. Bueno, voy a, decir una cosa, a lo mejor puedo hablar como, como portavoz de esto de manera un poco políticamente incorrecta para nuestros amigos americanos, no, algunos de los visto, cuales no. nos van a acabar a lo mejor en algún momento. <risa> en Estados Unidos se desarrolla una cosa que es el arte del bullshitting, ¿no? Entonces, los, 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 entonces hay, hay una, una, una facción de, 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 de digamos, de los... Eh... Así me gusta. Esto, esto, claro. esto, esto me va a canear después. Bueno, esto, no, no, esto son cosas que no, no dice uno en público normalmente. Pero es, es, una, es un efecto muy interesante porque a veces luego lo observas en estudiantes y, y, y tal, y los estudiantes todavía no lo dominan bien. Entonces es como que, pero este tío, ¿qué dice? Es muy interesante porque. Eh, pero yo creo que tiene un aspecto positivo que es que yo creo que hay una tendencia en una, en una parte de la ciencia en Estados Unidos que es que se creen más lo que hacen en cierto sentido. O sea, he tenido conversaciones con algún profesor relevante, o sea, gente contrastada, no voy a decir el nombre, lo que sea. Bueno, Pope. Sí, y eh, digamos. No, y, no empieza por ese, de, ni de, por de una, cosa, de una cosa concreta que a mí me parece que está, o sea, que está mal, o sea, que eso no, eso no va bien. O sea, decirle, ¿El método o lo que está diciendo? No, en particular el, un claim que hace. Digo, vale. o sea, en plan, pues estás derivando aquí una cosa y digo, pero la constante cosmológica ahí no, no va, ¿no? Y, 
sea, preguntarle esto y decirle, no, pero es que a lo mejor la constante cosmológica no la entendemos bien. Y es como decir, pero tío, o sea, me está diciendo aquí una cosa que no tiene sentido y lo que me estás diciendo es que no es que, no es que, lo, que yo, lo que él dice esté mal, sino que a lo mejor todo el entendimiento de la humanidad sobre la constante cosmológica es lo que está mal. 